empezamos nuestras recomendaciones de restaurantes indonesios en el Nesa Warung. Este es un restaurante muy especial para nosotros porque es el primer restaurante en el que comimos aquí en Ubud. Lo descubrimos por casualidad, que creo que es como se descubren los mejores restaurantes. Y hemos venido ya, no sé, un montón de veces, hemos perdido la cuenta. Nos encanta. Y Kare, la propietaria, es ya como amiga nuestra casi y nos tratan súper bien siempre que venimos. Obviamente este vídeo lo hemos grabado en días diferentes, no vamos a comer en tres restaurantes el mismo día. Lo hemos preparado con mucho cariño porque son recomendaciones 100% personales de lugares que hemos ido descubriendo sobre la marcha en Ubud y esperemos pues, que os guste y si vais pues nos dejáis en comentarios qué os han parecido. Ya nos han llegado los entrantes, por un lado rollitos primavera, hechos a mano, espectaculares y también una ración de tempe que esto está buenísimo. Están calentitos, ¿eh? Vamos a probar los spring rolls vegetarianos a ver qué tal están. Chin, chin. Mm. Mm. Están tremendos. Muy buenos. Súper rellenitos de, de diferentes verduras. Soja, zanahoria, lechuga... Lo mejor es la masa, que queda súper crujiente. Está buenísima. Mm. Ahora toca probar el tempe, el último aperitivo. Que bueno, la verdad es que este no tiene mucho secreto porque lo hemos probado muchas veces y nos encanta. Es un acierto seguro. Y además aquí es que lo cocinan súper bien. Está buenísimo el tempe. Es que si no has probado el tempe, no se puede describir. Hay que probarlo. Está súper bueno. Mm. Es un sabor único, no se parece a nada. Muy crujiente por fuera, finito. Está buenísimo, me encanta. Muy bueno. Y muy sano mm. también. Y como platos principales, hemos pedido un miegoreng y también un nasi goreng. Ambos vegetarianos. Siempre que venimos aquí, pedimos el miegoreng. Pero esta es la primera vez que hemos pedido el nasi goreng, el arroz frito con verduras. Yo creo que va a estar buenísimo. Este de verdad es de los mejores, por no decir el mejor nasi goreng que hemos probado en un restaurante aquí en Bali. Es una locura, un 10. Tiene el punto justo de picante y no sé, es fantástico. Nos encanta. Sí. Sin más. Sin más. Es que Kare cocina súper bien. Sí, nos gusta mucho. Si estás en Ubud, tienes que venir a Nesa Warung y probar este Miegoreng. Procedemos con la cata, la degustación. Yo empiezo con el Nasi Goreng, el arroz frito y tú el Miegoreng. Sí. ¿Qué tal? Mm. Buah, es que... Bueno, ¿no? ¿Pica un poco? Un mm, poquito, muy poco. Pero de sabor está buenísimo. Vale, y ahora los mie. Es que por favor. Mm. Esto está muy bueno. Es que podría llorar, de verdad. Está muy bueno. La verdad es que Kare cocina muy bien. Es comida súper casera. Nos encanta. Yo ahora quiero probar el, el nasi. Nos cambiamos los papeles. Sí. Vale, nasi goreng. Mm. Uh, uh, uh. Bueno, ¿eh? Qué bueno. No sé cuál me gusta más, ¿eh? Están los dos súper buenos. Estos son los dos platos típicos de Indonesia, si vienes aquí sí o sí tienes que comer mie goreng y nasi goreng. Bueno, vamos a pararlo aquí y a disfrutar de la comida sin cámaras. Y a ponernos las botas. Y a ponernos las botas. Ya hemos terminado de comer y no ha quedado nada. Y el precio total han sido 105.000 rupias.
ya hemos pedido todo lo que vamos a comer en el Guarum Vía Vía y vamos a probar todas las tapas que hay en el menú vegetarianas. Casi todas. Casi todas. <risa> que tienen muy buena pinta. Ahora estamos esperando a que nos traigan la comida y en cuanto lo tengamos en la mesa, os enseñamos todo. Ya nos han empezado a traer varios platos. Y ahora os explicamos en detalle cómo se llaman y qué son. Esto es gado gado. Es una ensalada indonesia de vegetales eh, cocidos. También lleva tempe en este caso, a veces lleva tofu. Y en el centro hay esta salsa de cacahuete fantástica para ir mojando y combinando todos los ingredientes. También hemos pedido el pangsit koreng sayur, que viene a ser como una empanadilla de vegetales. Por aquí tenemos brerejel kentang y por debajo brerejel tempe kemanji, que son unas croquetas, podríamos decir, de patata y de tempe respectivamente. Y por aquí tenemos tempe goreng tepun, tempe frito. También tenemos el tempe manis, que es tempe frito con salsa de soja, ajo y tiras de chili. Hemos pedido dos raciones para cada uno porque, al menos para mí, es el plato que más me gusta y es un vicio. También una ración de Sayur Pelechín Santán, que son judías con salsa de cacahuete. Y por último, Tumi Sambal Tempe Kemanji, tempe frito con la salsa Pelechín, la misma que llevaban las empanadillas. Como podéis ver, nos gusta mucho el tempe. Un detalle que nos encanta de este restaurante es que muchos de los platos están servidos en hojas de plátano. Y también hacen estas cestitas que nos parecen una monada. ¿Cómo no? Ya me he manchado. Pensaba que duraría un poco más la camisa limpia, pero... Muy bien, Marta. Muy bien. Mm. Esta salsa de cacahuete está buenísima. Y con los vegetales, la verdad es que queda muy bien la combinación. Me encanta. Gado, gado, aprobadísimo. Sí. Ahora vamos a probar las croquetas. Yo tengo la de patata. Y yo el tempe. A ver cómo están. Mm. Mm. Esto está muy bueno. Esto también. Me encanta, es muy, es muy sabrosa y tiene mucha textura. A ver la tuya. Mm. Está muy bueno. A ver. Qué rica. Muy buenas las dos, ¿eh? La de patata está muy Tienen buena. Tienen mucho sabor, me encanta. Y ahora las empanadillas. Se supone que esta salsa pica bastante. A ver qué te parece. Bien mojada. Está rellenito, ¿eh? Wow, ¡Qué pintón! Muy bueno. La salsa pica bastante, la ¿Sí? verdad. Sí. Pero está muy, muy bueno. Seguimos con las jodillas con salsa de cacahuete. A ver qué tal. Mm, muy ricas. Ahora vamos a probar el tempe con salsa de tomate picante. A ver qué tal está. Buena pinta hace. Sí. Mm. Dios. Muy, muy bueno. Creo que es de los platos que más me está gustando. Pica, ¿eh? Pica un poco. Y porque mira el chile que lleva aquí. Buenísimo. Está muy bueno. Oh. Ahora probaremos el tempe frito, otra manera de cocinar el tempe. Es muy finito y muy crujiente parece. A ver. Mm. Mm. Me encanta, ¿eh? Es que el tempe, de todas las maneras cocinado, mm. está muy bueno. Yo creo que así es la manera más simple de cocinarla y hasta sin salsa está buenísimo. Hemos dejado para el final... Nuestro plato favorito, el tempe manís. Eric hará los honores. Este sin duda, el mejor plato, ¿eh? Tu favorito, ¿no? El mejor. Pica bastante, pero al estar tan crujiente, está buenísimo. 
A mí también me encanta este. Es que se come solo, es como una golosina, de verdad. Hasta tiene un punto dulzón por la... Sí. Con la salsa de soja se queda un poco como caramelizado. Muy bueno. Un 10. Llevamos un rato comiendo ya y la verdad es que no hay nada que no nos guste. Al ser los platillos así pequeñitos parece que no te vayas a llenar, pero cuando llevas unos cuantos... Tela. No vamos a dejar nada, ¿eh? Está no, buenísimo. Está tan todo. bueno todo que nos lo vamos a acabar todos, sí o sí. Como era de esperar, no hemos dejado nada en los platos. Nos lo hemos terminado todo. Hace un rato ha venido el camarero y nos ha traído este postre de sorpresa. No nos lo esperábamos, de verdad. Al entrar hemos preguntado si podíamos grabar, que estábamos haciendo un vídeo para YouTube y nos ha dicho que para agradecernos que estemos recomendando este restaurante, pues que nos invitan al postre. Jolín, qué detalle. Creo que es como arroz o tapioca y sabe a chocolate. No sé exactamente qué es, pero está bueno. Está calentito. Esta es la cuenta de todo lo que hemos pedido. Al final han sido 138.000 rupias. Ya estamos en el último restaurante que os queremos recomendar hoy. Está muy cerca de donde nos alojamos. Es un restaurante que nos gusta mucho porque tiene justo al lado unos jardines muy tranquilos y muy bonitos. Y ya enseguida pasamos a la comida que vamos a probar. Bueno, ya nos ha llegado esta comida que, madre mía, qué pinta más espectacular. Tempe para compartir, como no. Y el plato de Eric. Qué buena pinta tiene, no puedo esperar a probarlo. ¿eh? <risa> vale, yo hoy voy a comer con palillos, me apetece. O sea, aquí hay mucho que contar. El plato en sí se llama nasi champur y es arroz y con diferentes guarniciones. Las hemos pedido todas vegetarianas. Hay algunas que ya me suenan de los otros restaurantes que hemos ido. Por ejemplo, esto es tempe. Tiene pinta de picar. A ver. Mmm, mmm, pica un poquito, pero uh, te gustará mucho a ti. Qué bueno. También hay cacahuetes, un huevo con una salsa que también tiene pinta de picar bastante. Por aquí verduritas salteadas, esta especie de tortilla o de empanada. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos probando y comentamos. Venga. Venga. Vale, ahora voy a probar la... Tortilla empanada, no sé qué es, pero bueno, lleva verduritas y está como rebozada. Mm. Muy bueno. Crujiente, muy bueno. Habrá un poquito de... A ver. ¡Uh! Este tempe es un poco raro, ¿no? Ya, ya, no sé qué es. es bueno, es tempe, pero preparado... Esto así no lo habíamos visto nunca, preparado así. Bueno, pruébalo. Mm, a ver. Mm. Está muy bueno. Es tempe, pero lleva algún condimento o salsa diferente y le queda muy bien. Muy bueno. El tempe la verdad es que nunca falla. Creo que aún no hemos probado ni probaremos una forma de preparar el tempe que no nos guste. Muy bueno. También hay verduritas. Muy buena. ¿Quieres probar tú ahora? Nos comentas tu plato. Venga. Hay algunas cosas que tenemos compartidas en los dos platos, así que yo voy a probar el tofu como rebozado. Mm. Tiene muy buena pinta también. ¿Qué tal? Está bastante bueno. Nunca lo había probado así. Es muy esponjoso. Ahora probaré esto que realmente no sé lo que es. Parece como... Como un buñuelo. 
Sí, como que lleva verduras por dentro rebozado. No sé, vamos a probarlo. A ver qué tal. Por dentro... Es como patata, ¿no? Sí, parece patata. Bueno, no sé, vamos a probarlo. <risa> Mm. ¿Bien? Está muy bueno ¿Mm? Yo este también lo tengo por aquí La verdad es que buena pinta tiene Sí, sí, yo creo que es como patata Pero cocinado de una forma que no la había probado nunca Pero así rebozado está buenísimo Y nos estábamos olvidando del tempe Que lo hemos cogido para compartir Cuidado que seguramente picará bastante. Sí, te iba a decir, con estos chilis yo creo que va a picar. Pero bueno, allá vamos. Mm. 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 Pica, ¿eh? Uh. 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 Pica. Pica, pero está muy bueno. Mm. Uh. Nosotros por ahora lo dejamos aquí. Qué bueno. Que yo no me aguanto de probar esto. Acabo de tener un accidente. Y había... Uf, que no puedo hablar. Y habíamos parado de grabar y se me ha ocurrido probar esto. Es de lo más picante que he probado en la vida, de verdad. No, de verdad, es que... Uf, es que me estoy mareando y todo. Voy a grabar a Eric probándolo a ver cuál es su reacción. Yo de verdad no me lo esperaba. Pensaba que era como tomate o no sé qué. Uf. Es que he notado como un fuego. No, de verdad, lo he pasado muy mal. A ver tú cómo reaccionas. Voy a probar la salsa picante que Marta no ha podido. Aún me estoy recuperando, de verdad. A ver si pica tanto. Quizás me arrepiento. <risa> ¡Dios! ¡Ay, que pica un montón! Es que parece que vayas a explotar por dentro, ¿a que sí? Dios. Oh. Uy, es de las cosas más picantes que he probado ¿A nunca. ¿A que sí? ¿A que sí? Dios, cómo pica. Oh. Te lo dije. Te lo dije. He empezado a sudar de golpe. Es esto que parece tan inocente. Yo de verdad no sé qué lleva. Es un picante del infierno. ¿Qué? Oh. No estaba exagerando, ¿eh? Estoy llorando y todo. <risa> Dios, pues imagínate yo que me lo he comido de golpe pensando que no picaba. Es que me da rabia porque el sabor está muy bueno, pero es que pica. Ya, ya, pero es que es incomible de lo que pica. Esto no se puede comer, ¿eh? Es que lo pasas hasta mal. <risa> bueno, ya sabemos que esta parte del plato no se toca. Vamos a continuar con el resto. Que ya sabemos que no pica y no hay peligro. Y para terminar, la cuenta en este último restaurante ha subido a 254.100 rupias indonesias. Ya hemos acabado de comer, estaba todo muy bueno, menos el picante que habéis visto infernal, todo lo demás riquísimo. Y ahora después de comer estamos dando una vuelta por aquí los jardines que hay en, en el restaurante, que son una delicia. Y ya está, hasta aquí nuestras tres recomendaciones de restaurantes balineses en Ubud. Esperamos que os haya gustado y lo dicho, si vais a alguno nos encantaría saberlo y que nos digáis vuestra opinión. Y si tenéis otras recomendaciones, porque ya habéis estado en Ubud y también queréis compartir, pues aprovechad también en comentarios que os leemos. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao! ¡Chao!